ദൈവത്തിന് സ്തുതി പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര താരമായ പേളി മാണിയും അക്രൈസ്തവനായ ശ്രീനീഷും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം സീറോ മലബാർ സഭയുടെ ദേവാലയത്തിൽ ആശീർവദിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായ ചൂടുള്ള വാർത്തകളും ചർച്ചകളും സഭയ്ക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ പതിവ് പോലെ തന്നെ സഭയുടെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയോ സത്യാവസ്ഥയോ അറിയാതെ മറ്റ് അജ്ഞത കൊണ്ടോ പലരും വലിയ ആരോപണങ്ങളും കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളും ട്രോളുകളുമായി സഭയ്ക്കെതിരെയും സഭാധികാരികൾക്കെതിരെയും കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു ഇത് തികച്ചും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അറിയാതെ സഭയ്ക്കെതിരെയുള്ള എടുത്തുചാട്ടമാണ് ഇപ്രകാരം നടത്തുന്ന വിവാഹം കാലാകാലങ്ങളിലായി തിരുസഭ നിയമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതും ലോകമെമ്പാടും എല്ലാ കത്തോലിക്ക സഭകളിലും നടത്തപ്പെടുന്നവയുമാണ് കാശു നൽകിയാൽ ഏതുതരം കല്യാണവും പള്ളിയിൽ വെച്ച് നടത്തും സമ്പന്നർക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് ഈ ആനുകൂല്യം പാവപ്പെട്ടവന് എന്നും സഭാ നിയമം അനുസരിക്കണം സെലിബ്രിറ്റീസിന് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അവിടെ സഭ നിയമം നോക്കാറില്ല സഭയ്ക്കെതിരായുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നവർ ക്രൈസ്തവ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സഭാ നിയമങ്ങൾ വ്യക്തമായി പഠിക്കാത്തതിനാലും അത് പഠിക്കുവാനുള്ള സാവകാശവും ക്ഷമയും കാണിക്കാത്തതിനാലുമാണ് ഇതുപോലെയുള്ള സംസ്കാരശൂന്യമായുള്ള പ്രസ്താവനകളും ട്രോളുകളും നിരത്തുന്നത് മൂന്ന് രീതിയിൽ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ വിവാഹങ്ങൾ നടത്തപ്പെടുന്നു രണ്ട് കത്തോലിക്കർ തമ്മിലുള്ള വിവാഹം മാമോദിസ സ്വീകരിച്ച രണ്ട് കത്തോലിക്കർ തമ്മിൽ നിയമാനുസൃതം നടത്തപ്പെടുന്ന ഈ വിവാഹം ഒരു കൂതാശയാണ് കേരളത്തിൽ ലത്തീൻ സീറോ മലബാർ സീറോ മലങ്കര സഭാംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ഏത് വിവാഹവും ഇത്തരത്തിൽ കൗതാശികമാണ് ഇതിൽ ഏതു റീത്തിലുള്ള ആൾക്കും മറ്റൊരു റീത്തിൽ നിന്നും ജീവിത പങ്കാളിയെ നിയമാനുസൃതം സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് അതിൽ നിയമവിരുദ്ധമായി യാതൊന്നുമില്ല എങ്കിലും സ്വന്തം റീത്തിൽ തന്നെയുള്ളവരെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ വിശ്വാസികൾ പരിശ്രമിക്കണമെന്ന് സഭ ഓർമ്മിപ്പിക്കാറുണ്ട് രണ്ട് മിശ്ര വിവാഹം മിശ്ര വിവാഹത്തെ മതാന്തര വിവാഹമായി തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ അറിവില്ലായ്മ അതിനെ കൂടുതൽ വിശദമായി പറഞ്ഞാൽ മിശ്ര വിവാഹം എന്നത് മാമോദിസ സ്വീകരിച്ച രണ്ടു ക്രൈസ്തവർ തമ്മിലുള്ളതാണ് അതായത് കത്തോലിക്കരും യാക്കോബായ ഓർത്തഡോക്സ് ക്രൈസ്തവ സഭാംഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം കത്തോലിക്ക സഭ യാക്കോബായ ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളുമായി എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ധാരണകൾ പ്രകാരം മുന്നോട്ടു പോകുന്നതാണ് ഇത്തരം വിവാഹങ്ങളെ സഭ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവാഹങ്ങൾക്ക് രൂപതാധ്യക്ഷൻ്റെ അനുവാദം ആവശ്യമാണ് ഇത്തരത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന വിവാഹങ്ങൾ വരനും വധുവും മാമോദിസ സ്വീകരിച്ച ക്രൈസ്തവരായതിനാൽ കൗതാശിക വിവാഹങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിശ്ര വിവാഹത്തെ പാപമായി പഠിപ്പിക്കുന്നതും ചിത്രീകരിക്കുന്നതും തെറ്റാണ് പാപമാണെങ്കിൽ സഭ ഒരിക്കലും അത് അംഗീകരിക്കുകയില്ല മൂന്ന് മതാന്തര വിവാഹങ്ങൾ പലരും മതാന്തര വിവാഹങ്ങളെയാണ് മിശ്ര വിവാഹമായി തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് കത്തോലിക്കരും മാമോദിസ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഇതര മതസ്ഥരും തമ്മിലുള്ള വിവാഹത്തിനാണ് മതാന്തര വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് മതാന്തര വിവാഹം സഭ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല എന്നതാണ് നാം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്കിലും ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഉദാഹരണത്തിന് പെൺകുട്ടി ഗർഭിണിയാണ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ മതം മാറുന്നതിന് എതിരുമാണ് പക്ഷേ വിവാഹം നടത്തുകയും ചെയ്യണം അതുപോലെ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും പിരിഞ്ഞു ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന മാനസികാവസ്ഥയിൽ മാമോദിസ സ്വീകരിക്കാതെ ജീവിത പങ്കാളിയെ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേക അവസ്ഥയിൽ രണ്ടു മതസ്ഥർ തമ്മിലുള്ള വിവാഹത്തിന് അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പിൻഗാമി എന്ന നിലയിൽ മെത്രാന് അനുവാദം കൊടുക്കാം ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ തിരുസഭയുടെ അനുവാദത്തോടെ വിവാഹം നടത്തിയാൽ പ്രസ്തുത വ്യക്തിക്ക് തുടർന്നും സഭാംഗം എന്ന നിലയിൽ സഭയുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിലനിൽക്കുകയും കൂതാശകൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതര മതസ്ഥനായ ജീവിത പങ്കാളിക്ക് കൂതാശ സ്വീകരണം സാധ്യമല്ല ഇതര മതസ്ഥരെ വിവാഹം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതിലൂടെ സഭാംഗത്തിന് കൂതാശ സ്വീകരണത്തിനുള്ള അവകാശം നഷ്ടപ്പെടരുതെന്നുള്ള അജപാലനപരമായ കാരണമാണ് മതാന്തര വിവാഹം വളരെ കർശനമായ വ്യവസ്ഥകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുവദിക്കുന്നത് വ്യവസ്ഥകളെ വിശദീകരിക്കാം കത്തോലിക്ക വിശ്വാസി തൻ്റെ വിശ്വാസത്തിന് കോട്ടം വരുത്തിയേക്കാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യണം സന്താനങ്ങളെ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ മാമോദിസായും ശിക്ഷണവും നൽകി വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് ആത്മാർത്ഥതയോടെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യണം കത്തോലിക്ക വിശ്വാസി ചെയ്യേണ്ടതായ വാഗ്ദാനങ്ങളെയും അതുവഴി ഉണ്ടാകുന്ന കടമകളെയും കുറിച്ച് മറുഭാഗം പങ്കാളി വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം വിവാഹത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളെയും ഗുണലക്ഷണങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഇരുവരെയും ധരിപ്പിക്കണം മതപരമായി മറ്റ് വിവാഹ ആചാരങ്ങൾ
കാര്യങ്ങളുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് ആവശ്യമാണ് ഈ വ്യവസ്ഥകളുടെ മേലാണ് മതാന്തര വിവാഹങ്ങൾക്ക് സഭ അനുമതി നൽകുന്നതെങ്കിലും ചിലർ ദേവാലയത്തിലെ വിവാഹശേഷം മറ്റ് ആചാരപ്രകാരവും വിവാഹം നടത്തുന്നതായി കാണാറുണ്ട് ഇപ്രകാരം വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ചാൽ അതിനാൽ തന്നെ ആ വ്യക്തി കത്തോലിക്ക സഭയുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് പുറത്താവുകയും വിശുദ്ധ കുർബാന കുംഭസാരം എന്നീ കോതാശകൾ സ്വീകരിക്കാൻ അയോഗ്യനാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ചർച്ചയിലിരിക്കുന്ന പേർളി ശ്രീനീഷ് മതാന്തര വിവാഹത്തിലും ഈ സാഹചര്യം സംജാതമാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ വിവാഹം കൗതാശികമല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവാഹങ്ങൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയോടു കൂടി നടത്തപ്പെടാൻ പാടില്ല അത് നിയമപരമായി നിർവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിവാഹമല്ല മറിച്ച് സഭയുടെ നിയമത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരൊഴിവാണ് എങ്കിലും ഇതൊരു പാപമാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് പാപം ചെയ്യാൻ സഭ ഒരിക്കലും അനുവാദം നൽകുകയില്ല എന്നതാണ് മറുപടി കത്തോലിക്ക വിശ്വാസവും സമുദായ ചിന്തയും സ്വത്വബോധവും ഉള്ളവർ സ്വന്തം സഭാംഗങ്ങളെ തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അവശ്യ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നൽകുന്ന ഒഴിവുകൾ പക്ഷേ നിയമത്തിലുള്ളതോ സാധാരണ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമോ അല്ല അസാധാരണമാണ് അസാധാരണ സന്ദർഭങ്ങളിൽ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസിയുടെ കോതാശ സ്വീകരണം മുടങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നൽകുന്ന ഒരു ആനുകൂല്യം മാത്രമാണ് അതിനാൽ തന്നെ പേളി മാണിയും ശ്രീനിഷും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം മതാന്തര വിവാഹമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എറണാകുളം അതിരൂപത ജാഗ്രതാ സമിതിയുടെ വിശദീകരണ കുറിപ്പിലും ഇത് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് വൈദികൻ്റെ സാന്നിധ്യം ആശീർവാദം രണ്ട് സാക്ഷികൾ പരസ്പരമുള്ള വിവാഹ സമ്മതം എന്നിവയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനാ കർമ്മം മാത്രമാണ് മതാന്തര വിവാഹങ്ങളുടെ ആശീർവാദം എന്നത് ഇതാണ് പേളി മാണിയുടെയും ശ്രീനീഷിൻ്റെയും കാര്യത്തിൽ നടന്നത് സമ്പന്നർക്ക് പ്രത്യേകം സെലിബ്രിറ്റികൾക്ക് ആനുകൂല്യം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അവഗണന എന്നൊക്കെ ചിലർ എഴുതി പിടിപ്പിക്കുന്നത് തികച്ചും വ്യാജമാണ് പണവും സ്വാധീനവും ഇല്ലാത്ത എത്രയോ പേർ ഇത്തരത്തിൽ സഭയുടെ അനുമതിയോടു കൂടിയുള്ള ഈ വിവാഹ ഉടമ്പടിയിൽ ജീവിക്കുന്നു ഇത്തരം വിവാഹങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ മറിച്ചൊരു മാർഗം ലഭ്യമല്ലാതെ ആർക്കും വികാരി അച്ഛൻ്റെ അനുവാദത്തോടെ രൂപതാ മെത്രാനെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ് രൂപതാ കാര്യാലയം വ്യക്തിയെ നോക്കിയല്ല മറിച്ച് അദ്ദേഹം നൽകിയിരിക്കുന്ന അപേക്ഷാപത്രത്തിലെ വിശദീകരണങ്ങളെ അധികരിച്ച് മാത്രമാണ് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് അതേസമയം സാമ്പത്തികം കുറഞ്ഞവരും പ്രത്യേക സ്വാധീനങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്തവരുമായ പലരുടെയും വിവാഹം ഇത്തരത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് പല രൂപതകളിൽ നിന്നും തെളിവുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കേണ്ടതും പഠിക്കേണ്ടതും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന അനൌദ്യോഗിക വിവരണങ്ങളിൽ നിന്നുമല്ല ഇടവക വികാരിയിൽ നിന്നും രൂപതാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും ആധികാരികമായ അറിവുകൾ തെളിവുകൾ സഹിതം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരം വിവാഹങ്ങൾ നടത്താൻ പാടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സഭയുടെ നിയമങ്ങൾ ആത്മീയമായ വളർച്ചയും ശിക്ഷണവും ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ളതാണ് മറിച്ച് ശിക്ഷിക്കാനും പുറത്താക്കാനും വേണ്ടിയുള്ളവയല്ല ശിക്ഷയല്ല തിരുത്തലും വളർത്തലുമാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം മതാന്തര വിവാഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ തൻ്റെ സഭാംഗത്തിന് നിയമത്തിൻ്റെ കാർക്കശ്യം മൂലം കോതാശ ജീവിതം നിഷേധിക്കപ്പെടരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലാണ് മെത്രാൻ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സഭയുടെ നിയമം അയാൾക്ക് മാത്രമായി ഒഴിവാക്കി നൽകുന്നത് അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് ഇതിനുള്ള അധികാരം ഈശോ തന്നെ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നതും അഴിക്കുന്നതും സ്വർഗത്തിലും കെട്ടപ്പെടുകയും അഴിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇത്തരം വിവാഹങ്ങൾ ഉതപ്പിന് കാരണമാകും തീർച്ചയായും അതിന് സാധ്യതയുണ്ട് അതിനാൽ തന്നെയാണ് ഇത്തരം വിവാഹങ്ങൾ വലിയ ആഘോഷം കൂടാതെയും മറ്റും നടത്തണമെന്ന് സഭ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ആഘോഷമായ വിശുദ്ധ കുർബാനയും ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ മുളക്കിയിരിക്കുന്നതിന് കാരണം അതാണ് എന്നാൽ പലരും ആലോചന സമയത്ത് ആഘോഷമില്ലെന്ന് സമ്മതിക്കുകയും മറിച്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചില ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളാണ് ഇത്തരം വിവാഹങ്ങൾ പാപമാണ് കുടുംബങ്ങൾ തകരും എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് തിരുസഭയുടെ നിയമത്തിലും മതബോധനത്തിലും ഇത്തരം വിവാഹങ്ങൾ സഭ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും പാപമാണോ അത്തരം വിവാഹങ്ങൾ തകരുമോ എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലെ വചനങ്ങളെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരം പഠനങ്ങൾ പലരും നടത്താറുണ്ട് ശ്രദ്ധയില്ലാത്ത ഇത്തരം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഇപ്രകാരം കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നവരെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുകയും അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നത് ഒരു സത്യമാണ് അജപാലനപരമായ വിവേകം ഈ വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് വ്യക്തിപരമായി നൽകുന്ന വ്യാഖ്യാനത്തെക്കാൾ സഭയുടെ ആഗമാനമുള്ള കാഴ്ചപ്പാടും പ്രബോധനവുമാണ് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ വിശ്വാസികൾ അവലംബിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിന് സ്തുതി